Sometimes we all go through a phase in our lives when we feel like giving up on our goals. But then that is the time when we don't have to give up. We have to keep faith in ourselves and we have to get back. Hi everyone, welcome back to Tentus and today we are here with the new video on the topic Tentigero Cyst. Now in this video we are going to discuss introduction and definition, etiology, causes kya hai, pathogenesis kaise bana hai, clinical features, most common age, gender, site kya hai, signs or symptoms kya hote hai, radiographic features, radiographic kaisa dikta hai, histopathological features, microscope ne kaisa dikta hai, diagnosis isko kaise identify karna hai, differential diagnosis or kaun se cyst or tumors hai, jo iske jaise dik sakte hai, और उनसे इसको अलग करना है डिफरेंशिएट करना है ट्रीटमेंट क्या रहेगा प्रोग्नोसिस उसका आउटकम क्या रहेगा एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है सो बिफोर वी बिगिन आई वांट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू टेंडर्स एंड इफ यू हैव नॉट डन दैट टिल नाउ आल्सो फॉलो मी इन Instagram एंड Facebook फॉर मोर रिलेटेड कंटेंट सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हियर द स्टोरी ऑफ डेंटिस्ट असिस्ट हमारे माउथ में विजडम टीथ होते हैं जो कि हैं थर्ड मोलर्स अब ये सबसे लास्ट में रप्ट होते हैं इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करना है ना इनको विजडम लेके आना है तो धीरे धीरे आते हैं सो बाय द टाइम दे ट्राई टू इरप्ट इन द माउथ इनको दिखता है कि सारी की सारी स्पेस तो बाकी टीप नहीं ले ली इनके लिए तो कोई स्पेस ही नहीं बचा देर इज़ नो स्पेस लेफ्ट फॉर देम सो दे बिकम सैड एंड दे बिकम इम्पैक्टेड बाहर निकल नहीं पाते बट इनका एक फ्रेंड है जो इसके क्राउन को हमेशा कवर करके रखता है दैट इज़ रिड्यूज डिनामल एपिडीलियम और उसके बाहर पड़ा है फॉलिकल जो कि है मीसोटर्मल टिश्यू जिसके अंदर है हमारी कैपिलरीज तो जब ये टूथ प्रेशर लगाता है वो प्रेशर लग जाता है बेचारी डेंटल फॉलिकल के ऊपर और डेंटल फॉलिकल के अंदर जो कैपिलरीज हैं उनका ब्लड फ्लो रुक जाता है वीनस आउट फ्लो रुक जाता है और उसमें से फ्लूड निकल के बाहर आ जाता है कहाँ पर आ जाता है इट कम्स बिटवीन दो रिड्यूज इनामल एपिडीलियम जो टूथ का फ्रेंड है एंड द क्राउन ऑफ द अन इराफ्टेड और इम्पैक्टेड टूथ और यहाँ पर जो कैविटी बन जाती है फ्लूड फिल्ड कैविटी इसी को हम बोलते हैं डेंटिजिरसिस्ट डेंटिजिरसिस्ट फॉर्म्स बाय फ्लूड एक्यूमुलेशन बिटवीन रिड्यूस नामल एपिथीलियम एंड क्राउन ऑफ अन इराफ्टेड टूथ अब इसको हम पेरी कॉरोनल सिस्ट भी बोलते हैं पेरी मीन्स अराउंड कॉरोनल मीन्स क्राउन क्राउन के अराउंड पड़ा हुआ है इसको पेरी कॉरोनल सिस्ट भी बोलते हैं एंड बिकॉज इट फॉर्म्स बाय एक्सपेंशन ऑफ द डेंटल फॉलिकल इट इज ऑल्सो नोन एज फॉलिकुलर सिस्ट सो समाइम्स इन योर एग्जाम यू कैन गेट द क्वेश्चन बाय द नेम फॉलिकुलर सिस्ट के नाम से क्वेश्चन आ सकता है आपको घबराना नहीं है यहाँ पे डेंटिजर सिस्ट की ही बात हो रही है सो डेंटी मीन्स टूथ और टूथ लाइक and gerus means bearing so this is one cyst which is always tooth bearing always tooth bearing cyst is dentigerous cyst that is your entrance question now here you get your viva question ki iske jo origin hai cyst ka that means pooch rahe hain ki epithelial lining ka aaya hai ye to iska origin ya epithelial lining aaya hai reduced enamel epithelium se yahin pe milega ek aur viva question और कौन सा सिस्ट है दैट अराइजेज फ्रॉम रिड्यूज इनामल एपिथीलियम जिसकी लाइनिंग भी रिड्यूज इनामल एपिथीलियम से आई है सो दैट इज योर इराप्शन सिस्ट नाउ वी ऑलरेडी नो इट इज ऑल्सो नोन एज फॉलिकुलर सिस्ट एंड पेरी कॉरोनल सिस्ट आर द नेम्स फॉर डेंटिजरस सिस्ट अब यहाँ पे मिलता है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल और डॉन्टोजेनिक सिस्ट इज डेंटिजरस सिस्ट अब जो हमारे डॉन्टोजेनिक सिस्ट होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं डेवलपमेंटल टाइप एंड इन्फ्लामेटरी टाइप तो जो डेवलपमेंटल कैटेगरी है ना उसमें टॉप पे है हमारा लेकिन अगर हम सारे ओडोंटोजेनिक सिस्ट की बात करें अमंगस्ट ऑल ओडोंटोजेनिक सिस्ट इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन दूसरे नंबर पे है देन हु इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन ओडोंटोजेनिक सिस्ट इज रेडिकुलर सिस्ट विच इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी ओडोंटोजेनिक सिस्ट सो टू नो मोर अबाउट ओडोंटोजेनिक सिस्ट टैप ऑन द आई बटन अबाउट फॉर द वीडियो ऑन ओडोंटोजेनिक सिस्ट सो हेयर वी गेट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डेंटिजर सिस्ट दैट मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक सिस्ट इज डेंटिजिरासिस्ट एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन ओडोंटोजेनिक सिस्ट इज डेंटिजिरासिस्ट नाउ वी लुक एट द डेफिनेशन डेफिनेशन एक्सप्लेन करती है कि दिस इज एन ओडोंटोजेनिक सिस्ट कहाँ पर बना है इट इनक्लोज द क्राउन ऑफ अन इराप्टेड टूथ और कैसे बना है बाय द एक्सपेंशन ऑफ इट्स फॉलिकल एंड वेयर इज इट अटैच टू द टूथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टिक लाइनिंग या जो सिस्ट है वो कहाँ पर अटैच है वो नेक पे अटैच है नेक क्या है क्राउन और रूट के बीच का पोर्शन जिसको हम सर्वाइकल लाइन भी बोलते हैं या सीमेंटो इनामल जंक्शन भी बोलते हैं सो दैट इज एव क्वेश्चन वेयर इज सिस्ट अटैच इट इज अटैच टू नेक और सर्वाइकल लाइन और सीमेंटो इनामल जंक्शन नाउ इटियोलॉजी कॉज क्या है वी ऑलरेडी नो इट फॉर्म्स इट डेवलप्स बाय द फ्लूड एक्यूमुलेशन कहाँ पे हुआ है बिटवीन रेमनेंट्स ऑफ इनामल ऑर्गन जो कि हमारा रिड्यूस्ड इनामल एपिथीलियम है एंड द इनामल ऑफ द क्राउन ऑफ द अन इराफ्टेड टूथ 
Now we come to the pathogenesis. Various origins have been given intrafollicular, extrafollicular, and other origins. Now the difference between the intrafollicular and extrafollicular origin is the location of the fluid. Ki fluid kaha pe aya hai. So in the intrafollicular, the fluid enters between the layers of reduced enamel epithelium. Jo mara reduced enamel epithelium hai, uski apni layers ke andar hi fluid aa gaya. So that is intrafollicular. Whereas in extrafollicular, the fluid accumulates between the reduced enamel epithelium and the crown of the unerupted or impacted tooth. Yeah, we have fluid. So that is your extrafollicular. That is fluid enters between the reduced enamel epithelium and the enamel of the crown. So that is the difference between extrafollicular and intrafollicular. Now in intrafollicular region, sometimes in our early stages, mein hi enamel organ ki under stellate reticulum toot jata hai aur wahan pe cyst ban jata hai. Ab yahan pe abhi tak crown pura nahi bana hota. So in cases mein we can see enamel hypoplasia of associated tooth. That means uska enamel properly nahi ban pata and enamel hypoplasia Plasia is an associated feature that can be your entrance question. Now we come to the pathogenesis. Other origins. Now we can see that sometimes jo hamara primary tooth hai, uski root pe pada hota hai, ek radicular cyst. Aur jo niche hamara permanent tooth hai, jo unerupted hai, wo ja ke is radicular cyst pe gus jata hai. To hume aisa lagta hai ki ye jo primary tooth ka radicular cyst hai, wo actually permanent tooth ke sar pe pada hua dentigerous cyst hai. So that is one probability that is crown of the permanent tooth erupts into the radicular cyst, radicular cyst of the primary teeth. Or deciduous teeth. Now, sometimes the inflammation of this radicular cyst can lead to actual formation of follicular cyst around the crown of unerupted tooth. But again, the chances are very less. Asa hone ke chances bohat kam hai ki inflammation ki wajah se radicular cyst of primary teeth ki inflammation ki wajah se permanent tooth ka dentigerous cyst ban jai because primary teeth mein radicular cyst hone ke chances hi bohat kam hai. Similar, other, another probable origin can be ki jaw ki andar already ek OKC pada hua hai existing OKC hai aur us ke andar ye unerupted tooth ja ke erupt kar gaya hai. Toh waha bhe bhi ye kuch aisa hi dikhe ga. But again, the chances are less. Now we come to the theory that explains pathogenesis that is main theory that explains that impacted tooth applies pressure over the dental follicle dental follicle ke upar pressure lagata hai uski wajah se jo uske andar capillaries hain unka venous outflow ruk jata hai obstruct ho jata hai aur usme se fluid jo hai transudate jo hai wo nikal ke bahar aa jata hai kahan pe aa jata hai between the reduced enamel epithelium and the crown aur wahan pe ban jata hai dentigerous cyst dheere dheere with time capillary permeability alter ho jati hai aur uski wajah se hamare is fluid के अंदर बहुत सारे और सब्सटेंसेस आ जाते हैं जिसके जिससे इसकी ऑस्मोलारिटी चेंज हो जाती है एंड दैट हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द सिस सिस विल बिकम बिगर इट विल ग्रो इन साइज नाउ वी कम टू द क्लिनिकल फीचर्स यूजुअली सीन इन एडोलेसेंस मोस्ट कॉमन एज इज सेकेंड एंड थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ मेल्स में होने के चांसेस ज़्यादा हैं मेल इज टू फीमेल रेशो इज थ्री इज टू टू और कुछ ऐसा भी देखा गया है कुछ स्टडीज़ में कि वाइट पॉपुलेशन में होने के चांसेस ज़्यादा है नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन साइड हमें पता है मैंडिकुलर थर्ड मोलर रीजन जो कि मोस्ट इम्पैक्टेड टूथ है उसके अराउंड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है सो द मोस्ट कॉमन साइड इज मैंडिकुलर थर्ड मोलर मैगजिल फॉलोड बाई मैगजिलरी के नाइन मैगजिलरी थर्ड मोलर एंड सेकेंडरी मोलर्स अब ये सिस्ट हमेशा अनिरप्टेड या इम्पैक्टेड टूथ के अराउंड रहेगा इसके अलावा ये एक और डॉन डॉन जो टूथ टिश्यू से बना हुआ है बट टूथ जैसा नहीं है उसके अराउंड भी हो सकता है या सुपर न्यूनरी टूथ सुपर न्यूनरी टूथ होते हैं नॉर्मली हमारे माउथ में थर्टी टू टीथ हैं लेकिन अगर उसके अलावा कोई और टूथ बन जाए तो उसको बोलते हैं सुपर न्यूनरी टूथ तो उसके साथ भी हो सकता है या एक्टोपिक टूथ जो रास्ता अपना भटक गया टूथ कहीं और बैठा हुआ है उसके साथ भी हो सकता है सो इट कैन हैपन विद इम्पैक्टेड और अनिरप्टेड और Embedded tooth or it can happen with complex compounded on tom or supernumerary tooth or ectopic tooth. Now usually this is single hota hai. that is solitary but kabhi kabhi it can be bilateral. Dono taraf pada ho sakta hai and it can be multiple. Bohut sare cysts dikh sakte hain. Aisa kab hota hai humare two syndromes mein. Cledogranial dysplasia and Merotelemi syndrome. That is your viva question where you can see bilateral and multiple dentigerous cysts. Now clinical presentation mein usually it is asymptomatic. Koi problem nahi karta. Patient humare paas aata hai missing tooth ka concern. लेके लेकिन जब हम रेडियोग्राफ करते हैं वहां पे हमें दिख जाता है डेंटिजेसिस्ट बट इट हैज द पोटेंशियल टू बिकम एग्रेसिव ये धीरे धीरे ग्रो करता है बोन को एक्सपैंड करता जाता है लैटरल डायरेक्शन में ग्रो करता है बकल कॉर्टिकल प्लेट को एक्सपैंड कर देता है 
और कभी कभी देन इट कैन लीड टू पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्योंकि बहुत बहुत थिन हो जाती है अब जब एक डायरेक्शन में ये ग्रो कर गया तो हमारा फेस भी तो एसीमेट्रिकल हो जाएगा सो इट कैन लीड टू फेशियल एसीमेट्री और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है इसके रास्ते में जो भी दान पड़े हैं एडजस्टेंट ईद को ये टेढ़ा कर देता है डिसप्लेस कर देता है इनकी रूट्स को तोड़ भी सकता है सो इट कैन कॉज एक्सट्रीम डिसप्लेसमेंट ऑफ टीथ सिवियर रूट रिजॉप्शन ऑफ टीथ एंड समटाइम्स इफ इट गेट्स इन्फेक्टेड इसके ऊपर से इन्फेक्शन हो जाए इट कैन लीड टू पेन सो इट कैन बिकम पेनफुल इफ सेकेंडरी इन्फेक्टेड तो दिस इज वन सिस दैट कॉज इज मैक्सिमम डिजॉप्शन ऑफ एडजस्ट एंड टीथ मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट ऑफ टीथ एंड मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ वन दैट कैन बी योर एंट्रेंस क्वेश्चन नाउ वी कम टू इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल साइन दैट इज एक्शल क्रैकलिंग अब ये जो सिस्ट है ये स्लोली ग्रो करता है जॉस के अंदर तो जब ये स्लोली ग्रो करता है तो ये बोन को एक्सपैंड करता है और वहाँ पे जो पेरियोस्टियम है जो बोन की आउटर मोस्ट लेयर है जिसमें सेल्स हैं वो इसको रोकने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे थिन शेल ऑफ बोन बना देते हैं कहाँ पे जहाँ पे ये बढ़ रहा है एट द एडवांसिंग एड ऑफ एडवांसिंग रीजन अब इस स्टेज पर जब पेशेंट आता है एंड वी ट्राई टू पैलपेट इसको हम पैलपेट करने की कोशिश करते हैं देन दिस शेल ऑफ बोन क्रैक्स सो दैट इज नोन एज एग शेल क्रैकिंग फिनोमिना दैट is this shell of bone cracks when palpated now sometimes when it is associated with mandibular third molar then it can push to push the mandibular third molar towards the inferior border of mandible usko niche ki taraf push kar deta hai aur pura ka pura khud fail jata hai pure ramus of mandible mein so it can extend up to the coronoid process and the condyle of the mandible इसको हम बोलते हैं हॉलोइंग आउट इफेक्ट so that is seen with dead edges that can be your entrance question similarly इन द मैगजिलरी एंटीरियर रीजन इफ इट इज़ एसोसिएटेड विद अन इरप्टेड के नाइन उसको इतना एक्सपैंड कर देता है कि मैगजिलरी साइनस के इतने क्लोज आ जाता है हमें लगता है पेशेंट को साइनोसाइटिस है या सेल्यूलाइटिस है वी कैन मिस्टेक इट फॉर साइनोसाइटिस और सेल्यूलाइटिस सो दैट इज अनदर पॉइंट नाउ वी कम टू द रेडियोग्राफिक फीचर्स अब रेडियोग्राफ पर हमें याद रखना है कि जो बोन है वो हमें वाइट दिखती है रेडियो पिक अब जो सिस्ट है वो बोन के अंदर बना है उसने बोन को तोड़ा है बोन के अंदर कैविटी बनी है तो ये जो जगह बनी है बोन के अंदर ये हमें रेडियोग्राफ पे दिखती है ब्लैक सो दैट इज इंपॉर्टेंट दैट सिस अपियर रेडियो लूसेंट ऑन रेडियोग्राफ सो डेंटिजरस सिस्ट अपियर एज अ यूनिलॉकुलर रेडियो लूसेंसी सिंगल कंपार्टमेंट वाली रेडियो लूसेंसी है एंड इट इज वेल डिफाइंड इसके बॉर्डर्स वेल डिफाइंड है एंड इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद क्राउन ऑफ अन इरप्टेड और इम्पैक्टेड टूथ और उसके सीमेंट और इनमल जंक्शन पे अटैच है समटाइम्स इसके अंदर हमें मल्टीपल कंपार्टमेंट्स दिख सकते हैं बहुत सारे डब्बे दिख सकते हैं रेडियो लूसेंसी के अंदर देन वी कॉल इट मल्टी लॉकुलर बट देन ऑल ऑफ दीज आर लाइन बाई सिंगल सिस्टिक लाइनिंग एक ही लाइनिंग से एपिथीलियल लाइनिंग से लाइंड होते हैं सो एक्चुअली इट इज नॉट truly multilocular so that is another important entrance question cyst which does not show true multilocularity is dentigerous cyst now sometimes on the border of the radio lucency iske border pe hum ek white line dikhti hai radiograph pe जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटिक बॉर्डर स्क्लेरोसिस मीन्स थिकनिंग तो यहाँ पे जो बोन है वो थिक हो जाती है इसको रोकने के लिए सो दैट इज कॉल्ड स्क्लेरोटिक बॉर्डर सो रेडियो लूसेंट एरिया सराउंडेड बाई थिन स्क्लेरोटिक लाइन दैट अपियर्स एज वाइट लाइन ऑन द रेडियोग्राफ एंड इट रिप्रेजेंट्स द बोनी रिएक्शन अब कभी कभी रेडियोग्राफ पे हम इसको एक और चीज़ के साथ कन्फ्यूज कर देते हैं दैट इज योर वाइवा क्वेश्चन दैट वॉट वी कैन डू इज दैट वी कैन कन्फ्यूज इट विद अनदर एंटिटी दैट इज एन लार्ज टेंडल फॉलिकल सो दैट इज द डिफरेंशियल रेडियोग्राफिक डिफरेंशियल डायग्नोसिस अब जो टेंडल फॉलिकल है वो भी हमारे क्राउन के राउंड पड़ा है सॉफ्ट टिश्यू है वो भी हमें पेरिकोरोनल रेडियो लूसेंसी जैसा दिखता है क्राउन के राउंड रेडियो लूसेंसी दिखती है पर वो अगर थोड़े उसके सेल्स ग्रो कर जाए तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो हमें कैसे पता चलेगा रेडियोग्राफ पे कि ये डेंटल फॉलिकल है या फिर डेंटिजरस सिस्ट है इसका सोल्यूशन मिलता है हमें साइज ऑफ रेडियो लूसेंसी से इफ द साइज ऑफ द रेडियो लूसेंसी इज स्मॉल इट इज़ थ्री टू फाइव एम एम देन वी कंसिडर इज हाइपर प्लास्टिक डेंटल फॉलिकल बट इफ द साइज ऑफ द रेडियो लूसेंसी इज मोर देन फाइव एम एम देन वी कंसिडर इट हैज डेंटिजरस सिस्ट नाउ वी कम टू द रेडियोग्राफिक फीचर्स और द रेडियोग्राफिक टाइप्स अब ये जो सिस्ट है ये टूथ के कभी कभी तो सर पे पड़ा हो सकता है लाइक दिस देन वी कॉल इट एज सेंट्रल टाइप विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप या फिर ये कभी कभी टूथ के साइड में चला जाता है ऑन द लैटरल साइड ऑफ द टूथ देन वी कॉल इट लैटरल टाइप एंड समटाइम्स इट कैन कंप्लीटली एनवेलप द टूथ टूथ को चारों तरफ से घेर लेता है ऐसे देन वी कॉल इट सरकम्फ्रेंशियल टाइप अब जो हमारी सेंट्रल टाइप है उसमें हमें ऐसा लगता है कि जो टूथ का क्राउन है वो रेडियो लूसेंसी के सेंटर में पड़ा हुआ है लेटरल टाइप दिखती है हमें पार्शली इरप्टेड टूथ के साथ जब टूथ का थोड़ा सा पार्ट
अब सकम फ्रेंशियल टाइप में अगर हम ऊपर से देखें ना तो हमें ऐसा लगता है कि एक डोनट पड़ा हुआ है और उसके अंदर से ये टूथ निकलने की कोशिश कर रहा है सो दैट इज़ योर एंट्रेंस क्वेश्चन दैट इज सकम फ्रेंशियल टाइप ऑफ डेंडीजरस गिवज एन अपियरेंस दैट इफ द टूथ इज रफ्टिंग थ्रू अ डोनट ना वी कम टू द हिस्टोपैथ अब जब हम हिस्टोपैथ बताते हैं तो हम इसको कुछ ऐसे काट के देख रहे हैं तो जब हम ड्रॉ करते हैं हम एपिथीलियल लाइनिंग ड्रॉ करते हैं ऊपर की खाली स्पेस रिप्रेजेंट करती है ल्यूमन फिर आता है एपिथीलियम और नीचे आती है कनेक्टिव टिश्यू वॉल तो जिसका इसका एपिथीलियम है वो रिड्यूस जिनामल एपिथीलियम से आया है तो उसके जैसा ही दिखता है इट रिजेंबल्स रिड्यूस जिनामल एपिथीलियम कैसा है बहुत कम लेयर्स हैं इसमें टू टू फोर लेयर्स हैं सो इट इज़ अ थिन एपिथीलियम विच इज़ मेड अप ऑफ टू टू फोर लेयर्स ऑफ सेल्स एंड इट रिजेंबल्स रिड्यूस जिनामल एपिथीलियम और ये सेल्स कैसे हैं फ्लैट या की बॉर्डन और इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ नॉन कैराटिनाइज दैट मीन्स इसके सर्फेस पे कैराटिनाइजेशन नहीं होता है और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसकी प्रोजेक्शन नहीं निकली हुई रेटेपैक्स नहीं है सो देर आर नो रेटेपैक्स रेटेपैक्स आर एबसेंट सो एपिथिलियम इज नॉन कैराटिनाइज थिन लेयर स्टार्टिफाइड स्क्वा एपिथिलियम लेयर से बना हुआ है टू टू फोर लेयर्स है रिजेंबल्स रिड्यूज नॉर्मल एपिथिलियम फ्लैट और की बॉइडल सेल्स एंड नो रेटेपैक्स अब कभी कभी ना इसके सर्फेस पे कैराटिन बन सकता है जो कि बहुत रेयर है अगर ऐसा हो जाए तो हम इसको कन्फ्यूज कर सकते है एडोटोजेनिक क्राइटोसिस के साथ सो दैट कैन बी द डिफरेंशियल डायग्नोसिस नाउ विल टॉक अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू वॉल कनेक्टिव टिश्यू वॉल आई है टेंडर फॉलिकल से टेंडर फॉलिकल कैसा है लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है और उसके अंदर हमें यंग फाइब्रोग्लास सेल्स दिखते हैं सो दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू वॉल और द कैप्सूल ऑफ द डेंटिचरसिस नाउ इट इज़ स्पेसली कोलाजनाइज इसमें कोलाजन कंटेंट कम है और मिक्सोमेटस टिश्यू भी कम है लेकिन कभी कभी अगर इसका कोलाजन कंटेंट बढ़ जाए दैन वी कैन कन्फ्यूज इट विद अनदर ट्यूमर दैट इज ओडोंटोजेनिक फाइब्रोमा और अगर इसके अंदर मिक्सोमेटस कंटेंट बढ़ जाए दैन वी कैन कन्फ्यूज इट विद ओडोंटोजेनिक मिक्सोमा सो दिस टू कैन बी द डिफरेंशियल डायग्नोसिस नाउ वी कम टू एडिशनल फीचर कभी कभी इसके कैप्सूल में कनेक्टिव टिश्यू वॉल में हमें सेल्स का ग्रुप दिखता है डॉन्टोजेनिक एपिथीलियल सेल्स हमारे डेंटल फॉलिकल में नॉर्मल और डॉन्टोजेनिक एपिथीलियल सेल्स होते हैं जो रेस्टिंग स्टेट में पड़े होते हैं तो ये छोटे छोटा ग्रुप दिख सकता है नेस्ट ऑफ सेल्स नेस्ट ऑफ डॉन्टोजेनिक एपिथीलियल सेल्स या बड़ा ग्रुप या हमें आइलैंड दिख सकता है या हमें ऐसे स्टैंड में कतार में पड़े हुए सेल्स का ग्रुप दिख सकता है सो दिस दिस कैन बी द एडिशनल फीचर नेस्ट आइलैंड एंड स्ट्रैंड ऑफ डॉन्टोजेनिक एपिथीलियम ही है ये लेकिन रेस्टिंग फेज में सीन इन द कैप्सूल सो दे आर इनएक्टिव रेस्टिंग है और कम है लेकिन कभी कभी एक्टिव हो जाते हैं और इनका नंबर बढ़ जाता है ऐसे बहुत सारे हमें ऐसे लगता है सॉलिड ग्रोथ हो गया है तो देन वी कैन कंफ्यूज इट विद अ ट्यूमर दैट इज अमीलो प्लास्टोमा विच इज एन अडोंटोजेनिक ट्यूमर नाउ विल टॉक अबाउट द सिस्ट वेन इट इज इन्फ्लेम जब ये इन्फ्लेम हो जाता है तो इसके एपिथीलियम में चेंजेस आते हैं एपिथीलियम बिकम्स हाइपर प्लास्टिक उसमें नंबर सेल का नंबर बढ़ जाता है एंड इट मे शो कैरेटिनाइजेशन ऑन द सर्फेस एंड ए टिपिक फॉर्मेशन हो जाता है एंड मोर कोलाजन डेपोजिशन हो जाता है एंड वी कैन सी इन्फ्लामेटरी सेल्स इन द कनेक्टिव टिश्यू वॉल नाउ इन एसोसिएशन विद इन्फ्लामेशन वी कैन सी सम बॉडीज जो हमें ऐसी कुछ हाईलीन बॉडीज दिखती हैं जिनका ग्लासी पिंक होमोजीनियस अपियरेंस है ऐसी हमें लीनियर कर्व कर्वी लीनियर हेयर पिन शेड बॉडीज दिखती हैं एपिथीलियम के पास जिनका ओरिजिन तो नहीं पता है बट है एल लेबैन ने उनका ओरिजिन दिया है हिमाटोजीनियस एंड दीज आर कॉल्ड रेस्टर्न बॉडीज एंड दैट इज योर वाइवा क्वेश्चन वॉट आर रेस्टर्न बॉडीज वॉट इज़ द शेप वहाँ कहाँ पर दिखती हैं और इनका ओरिजिन क्या है नाउ वी कम टू द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एपिथीलियम दैट इट हैज़ प्लूरी पोटेंशियल नॉर्मली हमारे फ्लैट सेल्स हैं टेंटिजरस इसमें बट इनके अंदर पोटेंशियल है किसी भी और सेल टाइप में चेंज होने का मेटाप्लीज या चेंज इन अनदर सेल टाइप तो ये या तो म्यूकस सेल्स बन सकते हैं या गॉबलेट सेल्स बन सकते हैं या रेस्पिरेटरी एपिथीलियम जैसा बन सकता है सूडो स्ट्रेटिफाइड से रिलेटेड कॉल्यूमनर इसके कनेक्टिव टिश्यू वॉल में सीबेशियस सेल्स आ सकते हैं या लिम्फॉइड सेल्स भी आ सकते हैं विद जमाइनल सेंटर सो ऑल दिस कैन बी द चेंजेस दैट हैपन दैट रिप्रेजेंट द प्लूरी पोटेंशियल इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है नाउ वी कम टू द कंटेंट्स अगर हमारे पास पेशेंट आए और हमें लगे कि एक सिस्टिक लीजन है तो हम क्या करते हैं हम सबसे पहले एक नीडल लेते हैं और उस सिस्ट के अंदर डाल के देखते हैं कि उसके अंदर फ्लूड कैसा है उसके कंटेंट्स कैसे हैं इसको हम बोलते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी तो टेंडीजरसिस में ये जो फ्लूड दिखता है फ्लूड मिलता है दैट इज थिन वाटरी येलो फ्लूड थिन वाटरी येलो फ्लूड एंड अनदर वाइवा क्वेश्चन दैट यू कैन कम येट यू कैन गेट यू
Now we come to the diagnosis. So diagnosis is based on correlation of clinical features, radiographic features and histopathological features. Sab ko dekhna hai humne. But final diagnosis is based on the histopathological features where we see flat epithelial lining due to four layer and loose fibrous connective tissue wall. Differential diagnosis. Or kaun kaun se is, iske jaise dekh sakte hai. I'm already dekh stuk hai. Enlarged endal follicle on radiograph, odontogenic keratosis, unicystic ameloblastoma and AOT, adenomatoid odontogenic tumor which is another odontogenic tumor. Ab isme sabse important unicystic ameloblastoma jo iski lining mein develop ho sakta hai. To usse kaise differentiate karenge? Weaker collin ne criteria दिया है जिसको हम बोलते हैं वीकर एंड गोल्डन क्राइटेरिया नॉर्मली हमारी डेंटिशियस की लाइनिंग है फ्लैट लेकिन अगर ये लाइनिंग बन जाए ऐसे कॉल्यूमनर सेल्स की और इसके न्यूक्लियाई हो जाए हाइपरक्रोमेटिक हाइपर मींस डार्क क्रोमा मींस स्टेनिंग डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियाई हो जाए वो शो करे पैलिसेडिंग अरेंजमेंट मतलब पैलिसेडिंग मींस सेम लेवल पे पड़े हुए हैं एंड पोलराइजेशन सेल के एक एंड पे आ गए हैं एक पोल पे आ गए हैं और उनके साइटोप्लाज्म के अंदर हो गए हैं वैक्यूलाइजेशन स्पेसेस आ गई हैं और इवन सेल्स के बीच में भी स्पेसेस आ गए हैं तो ये जब ऐसा दिखने लगे देन वी विल कंसीडर it has ameloblastoma so that means dentigerous cyst has changed into ameloblastoma now another important point that can be indicative of neoplastic transformation is sprouting is epithelial lining se agar hamare cells nikal ke niche aa jaye sprouting ho jaye ya unki budding ho jaye chote chote buds mein aake yahan pe connective tissue wall mein aise solid islands bana de that also indicates that it is undergoing neoplastic transformation or ameloblastoma mein change ho raha hai now we come to the treatment now treatment of dentigerous cyst depends upon the age of the patient cyst ki site kya hai kahan pe hai and size normally we do conservative treatment jisme hum cyst nikal dete hain aur tooth ko wapas hum tooth ko leke aate hain mouth ke andar occlusion mein by orthodontic treatment so if the cyst is small in size then we do a procedure which is known as enucleation small cyst mein jisko easily nikala ja sakta hai jisme we completely remove the cyst along with the tooth agar hamara cyst thoda sa hai bada then we can think that ye hamare bone ko tod sakta hai there can be serious loss of bone us case mein hum isko pura nahi nikalte wahan pe we cut the roof of the cyst iski roof ko chhat ko kaat dete hain iski jo epithelial lining hai usko oral cavity ki lining se merge kar dete hain to ye iska pressure release ho jata hai fluid bahar aa jata hai aur cyst ka size ho jata hai shrink this procedure is called marsupialization and this is done when the cyst is large in size so तो जब श्रिंक हो जाता है उसके बाद ये छोटा हो जाता है ऐसा दिखेगा और इसको बाद में इनुक्लिएशन से रिमूव कर सकते हैं सो इफ दिस इज स्मॉल वी डू इनुक्लिएशन इफ इट इज लार्ज वी डू मास्टिपलाइजेशन नाउ वी कम टू द प्रोग्नोसिस नाउ इसका रेकरेंस बार बार होने का चांस कम है और वो तभी होता है अगर इस निकालते वक्त इसकी एपिथीलियर लाइनिंग टूट जाए पीछे रह जाए फ्रेगमेंट हो जाए और बाद में इससे दोबारा सिस्ट बन जाए Now we come to the complications. There are three potential complications of dentigerous cyst. एक हम already जानते हैं ameloblastoma जो इसकी epithelial lining में changes होने से बन सकता है या फिर इसकी epithelial lining में नीचे अगर odontogenic islands है वहाँ से growth हो सकती है So it can either arise from the epithelial lining of the cyst or from the odontogenic islands. उनकी active हो जाए और growth से हो सकता है Then epidermoid carcinoma similarly it can come from the epithelial lining or odontogenic islands by squamous metaplasia unke andar agar squamous cells ban jaye squamous epithelium mein change ho jaye then it can form epidermoid carcinoma and another thing which it can lead to is muco epidermoid carcinoma agar ye mucus metaplasia ho jaye mucus cells mein convert ho jaye then it can form muco epidermoid carcinoma which is a malignant slivery gland tumor Now we'll quickly summarize the video. हमने देखा डेंटिजरस सिस्ट डेंटिजरस सिस्ट को हम पेरिकॉर्नल सिस्ट या फॉलिकुलर सिस्ट भी कहते हैं इसका ओरिजिन हुआ है रिड्यूस्ड इनामल एपिथीलियम से इसकी एटियोलॉजी है बाई फ्लूड एक्यूमुलेशन बिटवीन द रिड्यूस्ड इनामल एपिथीलियम एंड क्राउन ऑफ अनिरप्टेड टूथ इसकी पैथोजेनिसिस इज एक्सप्लेन बाई मेन्स थ्यूरी देन इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये सेकेंड एंड थर्ड डिकेड में मोस्ट कॉमन होता है मेल्स में होने के चांसेस ज़्यादा हैं और मोस्ट कॉमन साइट है मैंडिकुलर थर्ड मोलर रीजन अगर हम इसकी रेडियोग्राफ की बात करें तो हाँ ये यूनिलॉकुलर रेडियोलोसेंसी दिखती है हमें और इसकी थ्री रेडियोग्राफिक टाइप्स हैं सेंट्रल लैटरल एंड सर्कम्फेंशल हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो ये हमारी थिन एपिथीलियल लाइनिंग है टू टू फोर लेयर्स एंड मेड अप ऑफ रिड्यूज इन एमल एपिथीलियम एंड इट इज नॉन कैराटीनाइज कनेक्टिव टिश्यू वॉल इज थिन मेड अप ऑफ लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड यंग फाइब्रोप्लास्ट देन इफ यू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सिस्ट इफ इट इज स्मॉल सिस्ट वी डू इनोक्रिएशन इफ इट इज लार्ज सिस्ट वी डू मास्टोपलाइजेशन एंड वी कम टू द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन मिलोब्लास्टोमा एपिडर्माइड कार्सिनोमा एंड मिको एपिडर्माइड कार्सिनोमा सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो यू अंडरस्टूड द डेंटिजियर सिस्ट इन कंप्लीट वे इफ यू रियली लाइक द वीडियो टैप ऑन द 
like button and keep watching that until then good luck for your exams and see you in the next video till then take care bye bye